রব্বুল আলামিন রাসূল বললেন জান্নাতের মধ্যে তোমাকে কমপক্ষে 70টা হুর পরি দেওয়া হবে এত সুন্দর এত সুন্দর হবে রব্বুল আলামিন সূরায়ে রহমানের মধ্যে বলেন কাআন্নাহুন্নাল ইয়াকুতু ওয়াল মারজান আল্লাহ বলেন জান্নাতের এক একটা হুর হবে ইয়াকুত পাথরের মতো মারজান পাথরের মতো প্রবাল রত্নের মতো আবু সাঈদ খুদরি থেকে হাদিস আসছে আল্লাহ রাসূল বললেন জান্নাতে এক একটা হুর এত সুন্দর হবে চেহারাটা এত স্বচ্ছ হবে জান্নাতি স্বামী যখন জান্নাতি হুরের চেহারার দিকে তাকাবে ওই জান্নাতি হুরের চেহারায় পুরুষ তার চেহারাটা দেখতে পাবে সুবহানাল্লাহ আয়নার মধ্যে তাকাইলে আমার চেহারা দেখি কথা বলেন ঠিক কিনা আয়না স্বচ্ছ গ্লাস যদি স্বচ্ছ হয় আয়না যদি স্বচ্ছ হয় চেহারাটা বড় স্পষ্ট করে দেখা যায় জান্নাতি হুরের চেহারা এত সুন্দর এত স্বচ্ছ এত স্বচ্ছ হবে জান্নাতি স্বামী যখন জান্নাতি হুরের চেহারায় তাকাবে ওই জান্নাতি হুরের চেহারার মধ্যে স্বামী তার চেহারাকে দেখতে পাবে সুবহানাল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল এই পর্যন্ত বলেছেন শোনো জান্নাতি হুর এত সুন্দর এত সুন্দর জান্নাতি হুরের পায়ের গোছা গুণ এত সুন্দর হবে সত্তর জোড়া পোশাকও যদি সে পরিধান করে সত্তর জোড়া পোশাকের ভিতর থেকেও তার পায়ের শুভ্রতা সাদা দেখা যাবে সবহানাল্লাহ প্রথমে শুনব দুই নম্বরে শিখব তিন নম্বরে আমলে নিয়তে শিখব আর আমলটা করব আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য রাজি আছি ইনশাআল্লাহ শুনবো কেন শিখার জন্য শিখবো কেন আমল করার জন্য আমল করব কেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যার প্রতি আল্লাহ রাজি তার ঠিকানা কোথায় জান্নাত কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করেন বলুন না আমি শুরুতে বসে বলেছি ইংলিশ হিসাবে এই মাসটি ডিসেম্বর মাস বিগত ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় দিবস উদযাপন করেছি তাই না এটা বিশাল একটা প্রাপ্তি দুনিয়ায় থেকে আমরা একটা বিজয় চেয়েছিলাম স্বাধীন একটা মানচিত্র চেয়েছিলাম রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সেই স্বাধীনতা দিয়েছেন বিজয় দিয়েছেন দুনিয়াবি বিজয় আমার অর্জন হয়েছে এখন মুসলমান হিসাবে আমার পরকালীন একটা বিজয় দরকার কথা বলেন ঠিক কিনা কারণ মুসলমানের জীবন শুধু দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয় মুসলমানের এই জীবন তো জীবনই না জীবন তো হলো পরকালের টা কথা বলেন ঠিক কিনা তো দুনিয়ার বিজয় পাওয়ার পরে যদি আমরা এতটা খুশি হই আর দেশের স্বাধীন হওয়ার পরে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা যদি জীবন দিয়ে চেষ্টা করি তাহলে পরকালে আমার বিজয় অর্জন করার জন্য পরকালীন জীবনে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মমিন হিসাবে আমার দুনিয়াতে কিছু করণীয় আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আগে জানতে হবে পরকালে পরকালের বিজয় কাকে বলে পরকালের স্বাধীনতা কাকে বলে আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে বলছে ময়দানে রব্বুল আলমিন যাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে ঢুকে দিবেন সেই লোকটাই হয়ে যাবে বিজয়ী রব্বুল আলমিন বলেন কেমতের ময়দানে পরকালীন জীবনে রব্বুল আলমিন যাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন আর জান্নাতের মধ্যে ঢুকে দিবেন জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিবেন লোকটাই হয়ে যাবে সফল কাম লোকটাই হয়ে যাবে বিজয়ী এতে করে তার বিজয় অর্জন হয়ে যাবে পরকালীন বিজয় জান্নাত লাভ করা পরকালীন বিজয় জান্নাত লাভ করা যে মানুষ জান্নাত পেয়ে গেল সে বিজয়ী হয়ে গেল কথা বলে ঠিক কেনা যে মানুষ জাহান নামে পড়ে যাবে লোকটা পরাজয় বরণ করবে পরাজিত হয়ে যাবে বিজয়ী হতে পারবে না আমার ভাই দুনিয়ার জিন্দিগিতে 
কোন খেলা দুলায় কোন কাজে যদি আমি পরাজয় বরণ করি এটা ক্ষণিকের জন্য একবার ফেল করলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে পাস করার সুযোগ আছে কথা বলেন ঠিক কিনা একবার যদি ব্যবসায় মারি খান দ্বিতীয়বার ব্যবসায় লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে হে কৃষক বাবা এক বছর যদি ফসল খুব ভালো না হয় হতে পারে দ্বিতীয় বছর ফসল খুব ভালো হবে কেমতের ময়দানে একজন মানুষ যদি একবার জাহান নামি হয়ে যায় দ্বিতীয়বার তাকে আর জান্নাতি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না ওখানে চান্স একবার কথা বলেন ঠিক কে जहां नाम मध्य स्वाधीनता नहीं जहां नाम पुरुटाई पराधीनतार श्रृंखल जहां नाम मध्य एक जन मानुष मन जा चाता पाना बर सबकिछ पा तर मन इच्छार बिुदे कथा बोलें ठीक क्या আচ্ছা জাহান নামে পিটাবে কেউ কি পিটা খাইতে চায় জাহান নামে আগুন দিয়ে জ্বালাবে কেউ কি বলবে আমার আগুন দিয়ে জ্বালাও কথা বলে তাহলে জাহান নামের মধ্যে একজন মানুষ যা পাবে সব হবে তার মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিন্তু জান্নাতের মধ্যে যাওয়ার পরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলতে কোনো শব্দ নাই জান্নাতে সব হবে মানুষের মন মতো যা চাবে তাই পাবে সেখানে পরাধীনতা নাই বাধা বন্ধন নাই স্বাধীনতা ওপেন স্বাধীনতা নিঃশর্ত স্বাধীনতা কেমন স্বাধীনতা সুরে কফের মধ্যে রব্বুল আলমিন বলেন दुनिया सहेब जो केवल दौ की আমারে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করো তুমি যা চাও তা পাবে সারা পৃথিবীর সবাই যদি তার বিরোধিতা করে কেউ কিন্তু তাকে ঠেকায় রাখতে পারবে না জনগণ বলবে কত ইশতেহার দেখেছি কত নির্বাচনী ওয়াদ শুনেছি এমন ওয়াদ পৃথিবীর কোন এমপি করে নেয় যা চাব তাই দিবে যা চাব তাই দিবে এমন ওয়াদা যদি পৃথিবীর কোন প্রার্থী করতে পারে দেখবেন সে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি পৃথিবীর মধ্যে কোন রাষ্ট্রপ্রধান পৃথিবীর মধ্যে কোন ধনী পৃথিবীর মধ্যে কোন সম্পদ ওয়ালা এ কথা কোনোদিন বলতে পারবে না তুমি যা চাবে তাই দিব আরে আপনাকে কিভাবে দিবে ব্যাকলই তো যা চায় তা পায় না কথা বলেন ঠিক কে না যদি কোন এমপি সাহেব বলেন আমাকে ভোট দেন কে আপনি যা চাবেন তা পাবো আপনি বলবেন আমি যা চাব তা পাওয়ার দরকার নাই আপনি যা চান তা পেয়ে যান আপনি তো চাচ্ছেন এমপি হওয়ার জন্য আপনি এমপি হয়ে যান কথা বলেন ঠিক কে না তুমি যদি তোমার চাওয়াটাই না পাও আমার চাওয়া তুমি কিভাবে পুরা করবে পৃথিবীর মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো তুমি চাও কিন্তু তুমি সেগুলো পাও না তাহলে দুনিয়ার জীবনটা এমন মানুষ যা চায় তা কিন্তু পায় না কথা বলে ঠিক কেনা এখানে অনেকের যুবকের চেহারা দেখছি কত কিছু চায় কথা বলেন ঠিক কেনা যুবকরা আর কিছু চাক বা না চাক সুন্দর একটি লাভার চায় কি চায় মুরব্বীরা বুঝবেন না সুন্দর একজন লাভার মনের মানুষ প্রিয়া আছে কিনা কথা বলেন কহজোর এই জায়গায় আঘাত করবেন না দিনটা বড় নরম হয়ে যায় সবাই চাহুজুর দোয়া করেন যাকে মন মতো চাই তাকে যেন পেয়ে যাই আমার মনের মানুষটাকে পেয়ে গেলে জীবন সংসারটা সুখের হয়ে যায় নারে যুবক প্রেম করে বিয়ে করেছে সেই বিবাহটা পাঁচ বছর বেশি লাস্টিং করেছে শতকারা দশ জনের বেশি পাওয়া যায় না কথা বলেন ঠিক কে না শতকরা নব্বই জন এমন হয় প্রেম প্রীতি অবৈধ সম্পর্ক করে বিয়ে করেছে দুই বছর পরে দেখো বিচ্ছেদ হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রীকে দেখতে পারে না স্ত্রী স্বামীকে দেখতে 
পারে না বিবাহের পরে স্ত্রী দেখে এতদিন ভেবেছি স্বামী মনে হয় শুধু আমার সাথে কথা বলে এখন দেখে রাত বারোটার পরে কার সাথে যেন কথা বলে স্বামী মনে করেছে এতদিন মনে হয় পার্কে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত এখন স্বামী শোনে আমি যখন অফিসে যাই আমার স্ত্রী পার্কে বসে কার সঙ্গে যেন কথা বলে এ সম্পর্ক আর ঠিক না কথা বলেন ঠিক কিনা এটা নিশ্চিত আমার যুবক ভাই কান খনে শোনক পৃথিবীর মধ্যে জমে একটা মহিলা যদি অবৈধ ভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও সে আরো দু চার জনের সঙ্গে কথা বলতে পারবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য যুবক তোমার মনের মধ্যে কত বড় স্বপ্ন যদি অমুক মেয়েটাকে পেয়ে যাইতাম সবাই কিন্তু পায় না পায় কিন্তু জান্নাতের মধ্যে যদি তুমি মনে করো ওই সুন্দরী হুটটা যদি আমি পেয়ে যাইতাম চাইতে দেরি হবে হুটটাকে পেয়ে যেতে দেরি হবে না সবার আল্লাহ পড়েন আবার কোথায় গেছেন একটু জোরে জোরে বলেন সোবাহার আল্লাহ তাই না একটু শীত শীত পড়ছে তো একটু জোরে সোবাহার আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলে শরীরটা গরম হবে আমার শরীর তো এমনি গরম আমি প্রত্যেকক্ষণ কথা বলছি আপনার চুপচাপ থাকবেন সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলে লাভ না লস কথা বলেন লাভ না লস ফির মিজি শরীফে হাদিস আসছে বিশুদ্ধ হাদিস সাহাবি আবু মালেক আশারি থেকে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেন পৃথিবীর মধ্যে একজন মমিন মুসলমান নরনারী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একবার যদি পরে আলহামদুলিল্লাহ কয়বা কি পরে ঝরে বলেন আল্লাহ রসুল বলেন তামলা উল মিজান একবার যদি আলহামদুলিল্লাহ পরে তার নেকের পাল্লাটা পূর্ণ হয়ে যায় একসাথে মিলিয়ে পড়ে আল্লাহ রসুল বললেন তারা মোল নামায় এই পরিমাণ সোয়াব দেওয়া হয় ওই সোয়াবের যদি আকৃতি দেওয়া হতো আসমান জমিনের পুরো ফাঁকা জায়গা ভরে যেত সোবাহার বোঝা গেল সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জোরে বললে লাভ হয় লস হয় না আসেন আমার ভাইয়েরা তাহলে জান্নাত হলো বিজয়ের জায়গা জান্নাত হলো স্বাধীনতার জায়গা জান্নাতে যা পাবো তাই পাবো কথা বলেন ঠিক কিনা সুরে হামিম সাজিদার একত্রিশ নম্বর আয়াত রব্বুলার আমিন বলেন ওলাকুম ফি হামা তাহি আনফুসুকুম ঠিক সেইভাবে পাবে সোহান আল্লাহ পরে দুনিয়ার মধ্যে যা চাই তা পাই না কখনো যদি যা চাই তা পাই কিন্তু যখন চাই তখন পাই না কথা বলেন ঠিক কেনা যখন চাইলাম তখনই পাইলাম কিন্তু যেভাবে চাইলাম ঠিক সেভাবে কিন্তু পাই না রব্বর আলমিন বলেন জান্নাতের মধ্যে গিয়ে দেখো জান্নাতে যা চাবে তাই পাবে যখন চাবে তখন পাবে যেইভাবে চাবে ঠিক সেইভাবেই পাবে এক সাহাবি আসতে নিয়ে আরো সোনাল্লাহ হাবিবাল্লা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেন জান্নাতের মধ্যে যা চাব যখন চাব যেইভাবে চাব ঠিক সেইভাবেই পাব একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনি বুঝিয়ে দেন হাদিসটি বিশুদ্ধ ত্রিমিজির বর্ণনা আসছে আব্দুল নেবনে মাসুদ হাদিসটি বয়ান করেছেন আল্লাহ রসুল বললেন একটা দৃষ্টান্ত শোনো তুমি যখন জান্নাতে যাবে একজন জান্নাতি বান্দা জান্নাতের স্বর্ণের তৈরি একটা বালাখানার বারান্দায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবে সোবাহান একটু ভাববার চেষ্টা করেন জান্নাতের বালাখানা দুনিয়াতে যদি একতালা একটা ভবন কেউ করতে পারে ইটের গাতনি দিয়ে একটু মাটি দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে বালু দিয়ে তার দাপটে বাজারে থাকা যায় না কথা বলেন ঠিক কেনা জায়গায় চা দে চা যত গরম এর চেয়ে বেশি গরম চা চায় কথা বলেন ঠিক কেনা চাচা এত চেতলেন কে চেতপনা মানে বেটা 
সকাল বেলা রাজমিস্ত্রি চলে আসছে ছাদে ডালায় হবে আমার সময় আছে নাকি এক কাপ চা দে আসলে চাচা চা খাইতে চায় নাই ছাদে ডালায় হবে বাজারে ডোল দিতে গেছে কথা বলেন আছে না আরে দুনিয়াতে ইটের গাতনি দিয়ে ভালো করে ভূমিকম্প হলে সাসাওয়ানে বিল্ডিং ওনে সব শেষ কথা বলেন ঠিক কি না কত বাহাদুরি আমার এখন কুরে গড় নাই এখন আমি টিনের ঘরে শুই না আল্লাহ আমাকে দুইটা ইটের নিচে শোয়ায় মনে জানা জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে গেছে ইটের তলে শুয়ে যদি চাচা মরার পরে জাহান নামের আগুনে জনেন পুরো পৃথিবীটাই মিথ্যা কথা বলেন দুনিয়াতে কষ্ট করে চলল ও ভাই তুমি রিক্সা চালাইলা তুমি কৃষি কাজ করলে কোন রকম জীবনটা তুমি পার করলে কিন্তু শরীয়তের বিধান মেনে রব্বুল আলমিনের আদেশ মতো জীবনটা পরিচালনা করেছ মরার পরে দেখবে বিশাল একটা সাম্রাজ্য জান্নাতির মধ্যে স্বর্ণ এবং রূপার তৈরি বালা খান আল্লাহ তোমাকে দিয়েছে আল্লাহ রসুল বললেন জান্নাতে জান্নাতে স্বর্ণে তৈরি একটা বালাখানা বিশাল বড় অট্টালিকা হবে মহাপ্রাসাদ হবে নয়ন অভিরাম একবার তাকারে চোখ দুটো ফেরানো যায় না এত সুন্দর ওই জান্নাতি বান্দা জান্নাতের বালাখানার বারান্দায় বসে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর করে মনে মনে আনন্দে গান গাবে সেখানে গান কি ফাইটটা যায় ফাইটটা যায় হ্যাঁ ঠিক <laughs> আমার ভাইয়ারা জান্নাতের মধ্যে গান হবে সেই গান হবে পবিত্র সেই গান হবে মার্জিত সেই গান হবে আমার আল্লাহর প্রশংসার গান আকবর সুবেহানুহ জান্নাতি বান্দাক জান্নাতে বালাখানার বারান্দায় বসে পায়ের উপর পা রেখে গুনগুন করে আল্লাহর তাসবি জব্বে প্রশংসা করবে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখবে সুমিষ্ট ফোয়ারা সুমিষ্ট পানির সুন্দর একটা ফোয়ারা বয়ে যাচ্ছে পানির কল্লোল কল্লোল শব্দ তার কানে আসবে ওই পানির কালার হবে বিচিত্র কালার ওই পানি থেকে সুন্দর ঘ্রাণ আসবে মেশ কম্বরের ঘ্রাণ সোহানাল্লাহ করে খাল বিলের পাশ দিয়ে গেলে পানি যদি পচে যা হাকি দুর্গন্ধ কথা বলে ঠিক কে না ওই পানি দিয়ে ওজু করলে ওজু গেল নামাজ ও গেল কথা বলে ঠিক কে না কয়েক গ্যালাস পানি খা কয়েক গ্যালাস পানি খা দশ টাকা দিব পিচ্ছি পলা তো ডিজিটাল যুগ যত যাচ্ছে ছেলেগুলো পেকে যাচ্ছে আগের যুগে ফাইভ পর্যন্ত পরেও মানুষ নেংটা হয়ে গোসল করছে কথা বলেন ঠিক কে না এখন দেখবেন থ্রিতে পরে প্রীতি করে চোখ মারে আছে কি না কথা বলে সারের কাছে বিচার দেখো সার স্কুল আসবো না কে পিঙ্কি আসবে না কে কয়ে ছেলেটা খালি চুক মারে একটু পরে পরে কেমন যেন করে আমার হাত ধরে কোথায় গেলেন আমার ভাই প্রযুক্তির ছোঁয়া মোবাইলের ছোঁয়া মানুষকে খারাপ কিছুই শিখাচ্ছে ভালো কোনো সবক কিন্তু মোবাইল দেয় না কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য হুঁশিয়ার সতর্ক সন্তানকে বড় মোহাব্বত করে 
ফাইভ পাস করো ছাত্র ফাইভ পাস করো সন্তানের হাতে অ্যান্ড্রয়েড সেট তুলে দিবেন না রাজি আছে ইনশাল্লাহ এই মোবাইলটা যুবকদেরকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট কথা বলেন ঠিক কিনা আসেন আমার ভাইয়েরা ওই জান্নাতি বান্দা জান্নাতি বালা খানায় বারান্দায় বসে থাকবে হঠাৎ করে জান্নাতি বান্দাটা উপরে তাকাবে উপরে তাকিয়ে দেখবে সুন্দর একটা আজব অত্যন্ত সুন্দর বিরল একটা পাখি উড়ে উড়ে যাচ্ছে সোহানাল্লাহ পরে অনেক সুন্দর অনেক সুন্দর জান্নাতি মনে মনে ভাববে পাখিটা দেখতে এত সুন্দর খাইতে না জানে কত স্বাদ হবে আসানা কথা বলেন মা যখন ভালো কিছু রান্না করে তরকারির কালারটা যদি সুন্দর হয় সন্তানের আর সহ্য হয় না কথা বলেন ঠিক কেনা কাজকা মা তোর তরকারির কালারটা এত সুন্দর হয়েছে না জানি কত স্বাদ হয়েছে এই জন্য আমার ভাইয়েরা একটা জিনিস যদি দেখতে সুন্দর লাগে সেটা খেতে মনে চায় দেখবেন বাজারে যদি একটা দোকান সুন্দর ডেকোরেশন হয় ঢুকতে ভালো লাগে কথা বলেন ঠিক কেনা যুবকরা পাগল হয়ে যায় শুনেছ শায়স্তাগঞ্জে হবিগঞ্জে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে টাকা জমা করো সামনের শুক্রবারে সেই রেস্টুরেন্টটা পোড়া মুরগি খাবো কথা বলেন ঠিক কেনা এ যুবকরা যাও না পোড়া মুরগি খায় ক্যান্সারের উপাদান আছে কেনা কথা বলেন গিরিল খায় গিরি আছে না যুবক জান্নাতি বান্দা পাখিটা দেখার পরে বলবে মনে মনে বলবে রব্বুল আদামিন পাখিটা দেখতে এত সুন্দর খাইতে না জানে কত স্বাদ হবে মুখে কিন্তু বলে নাই শুধু মনে মনে ভেবেছে আমার ভাই হাসির মধ্যে খোরাক নিতে হবে আল্লাহ নবী দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝালেন জান্নাতে যা চাবে তাই পাবে যখন চাবে তখন পাবে যেইভাবে চাবে ঠিক সেইভাবেই পাবে দৃষ্টান্ত দিন আল্লাহ রসুল সড়ক ওই যে জান্নাতি পান্দা মনে মনে বলবে রব্বুল আলামিন পাখিটা দেখতে এত সুন্দর গোস্ত না জানি কত স্বাদ হবে যদি খেতে পারতাম মুখের ভাষায় বলে নাই মনে মনে ভেবেছে আল্লাহ রসুল বললেন ওই উড়ন্ত জীবন্ত পাখিটা সাথে সাথে বুনো হয়ে সামনের প্লেটে জান্নাতির মুখের কাছে চলে আসবে একটু জোরে বলেন না সুবাহ কে আইটেমটা পছন্দ হয় নি পাখি বোনা জান্নাতের পাখি বোনা দুনিয়াতে পোলট্রি মুরগির রান পাইলে তো বেহুস হয়ে যায় রানটা দেন রানটা দেন কি মজা ডাক্তার গবেষণা করেছে পোলট্রি মুরগির মধ্যে ক্যান্সারের উপাদান সবচাইতে বেশি বাংলাদেশে যত বেশি ক্যান্সার হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্যান্সারের উপাদান হলো পোলট্রি মুরগি গরিব এলাবার বহু জোরে ওয়াজ বাদ দেন তো খামুকি मारते যে খাবারের মধ্যে ভাইরাস আছে মনে করবেন দোয়াটা পড়বেন দোয়াটা পড়া হলে এন্টি ভাইরাস হয়ে যাবে ওই খাবারের ভাইরাস আমার আল্লাহ দূর করে দিবেন সবাহ পড়েন হুজুর দোয়াটা তো পারি না পারেন নাকি শিখেন আচ্ছা হুজুর এত লম্বা দোয়া পারবো না তাহলে পড়েন কিন্তু যে পাসায় গসা দিছে কিছুক্ষণ আগে সেই পাসানে মাটির বসা আছিল গসা দেওয়ার পরে ভালো হাত নোংরা কথা বলেন ঠিক কেনা এতক্ষণ তো হাত ভালো ছিল যখন পিছনে গসা দিয়েছে পিছনের সকল মাটি হাতে লেগেছে কয়টা বরকত जान्नि बंदा परम तृप्ति सह खा
আবার ভাইরা পরম তৃপ্তি সহ খাবে জান্নাতে খাবার পরে শরীর ঘামবে না দুর্গন্ধ হবে না পেশাব পায়খানা করা লাগবে না পেট ভরে খাবেন পেট ভরে খাবেন এরপরে হালকা একটা ঢেকুর আসবে সাথে সাথে হজম হয়ে যাবে পরে কি কুদরতি মেশিন নব্বুল আলমিন ফিট করে দিয়েছেন টনকে টন খাবার খাবে একজন জান্নাতি দুনিয়াতে পাঁচ প্লেট খাবার খেলে মানুষ চায় থাকে কয়েকটা রাক্ষস এটা শাহ জালালের দরগা কথা বলেন ঠিক কিনা দেখছ কি খাওয়া খাইতেছে মনে ডেকসি সহ খেয়ে ফেলবে পাঁচ প্লেট খাওয়ার পরে মনে করি সে খুব বেশি খায় জান্নাতে একজন বান্দা টন কেটন খাবার খাবে কারণ কি একজন জান্নাতি কম পক্ষে ষাট হাত লম্বা হবে সোবাহার আল্লাহ ষাট হাত লম্বা মানুষটার কম পক্ষে পেট তো দশ হাত হবে কথা বলেন ঠিক কিনা দশ হাত হলে মোটামুটি এক হাজার লিটার একটা গাজি টাঙ্কি মদিনা টাঙ্কি সারা টাঙ্কি কথা বলেন ঠিক কিনা এক হাজার একটা টাঙ্কি বর্তে হলে এক হাজার লিটার পানি লাগে দশ হাতের একটা পেট যদি বর্তে হয় টনকে টন খাবার তো অবশ্যই লাগবে যদি জান্নাতি পায়খানা করত জান্নাতের অর্ধেক লেপটিন হয়ে যাইতো কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ সিস্টেম রাখে নাই নাপাক জিনিস জান্নাতে নাই নাপাক কোন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না নাপাক কোন জিনিস জান্নাতে থাকবে না কারণ জান্নাত আগা গোড়া পবিত্র পবিত্র কথা বলেন ঠিক কিনা ঢেকর আসবে বলবেন হুজুর দুনিয়াতে খারাপ কিছু খেয়ে ঢেকর দিলে দুর্গন্ধ হয় জান্নাতি বান্দা পর্যাপ্ত খাবে খাওয়ার পরে যখন ঢেকর আসবে তার ঢেকর থেকে মেশক আম্বরের গ্রান বের হবে জান্নাতি বান্দাটা পাখিটা খাবে খুব সুন্দর করে খাবে খেয়ে যখন হার গুলো হাড্ডি গুলো একটা পাশে রেখে দিবে এবার জান্নাতির খাওয়া শেষ খাওয়া শেষে পড়বে আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া শেষে কার প্রশংসা করতে হয় কয়জনে করেন কয়বার করেন হুজুর দাওয়াত খেলে পড়ি দাওয়াত খাইলে পরে কারণ কি অনেক আইটেমের খানা মুখ থেকে এমনি বের হয়ে যায় থুতু দে থু খাইছি আলহামদুলিল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা ঘরের মধ্যে যদি পান্তাবাদ শাকসুট কি হয় আলহামদুলিল্লাহ পরবে ধরে কথা জি দেবো কমে না কি রান সস কি খাওয়া সেগুলো হ্যাঁ গড়া থেকে টের পাস্তা বাইরে কাজ করতে দে কত কষ্ট কিসের শুক্রে কিসের আলহামদুলিল্লাহ বৌরে বকতে বকতেই তো শেষ কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেছেন যখনই তুমি খাবার খাবে খাওয়ার পরে ভালো হোক খারাপ হোক মন মতো হোক তুমি যদি আলহামদুলিল্লাহ পড়ো সামনের খাবারটা আমার আল্লাহ তোমাকে ভালো করে দিবেন সোহান আল্লাহ শুকর গুজার হতে হবে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করতে হবে জান্নাতি বান্দার শুক্রিয়া আদায় করবে এবার দেখেন অব্বুল আলমিন কত বড় শক্তির অধিকারী আবার আল্লাহ কত বড় মহান রব্বুল আলমিন সেই হাড্ডি গুলোকে বলবেন ও হাড্ডি তুমি আমি আল্লাহর নামে আবার পাখি হয়ে যাও জান্নাতি বান্দার চোখের সামনে হাড্ডি গুলো জোড়া লাগবে হাড্ডি গুলো একে একে জায়গা মতো জোড়া লেগে খাঁচা হবে হাড্ডির মধ্যে গোস্ত চড়বে ওই জান্নাতির চোখের সামনে পাখিটা আগের মতো হয়ে উড়ে 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 যাবে সোহার আল্লাহ এর নাম হলো জান্নাত আল্লাহ রসুল বুঝালেন জান্নাতের মধ্যে তুমি যা চাও তাই পাবে যখন চাও তখন পাবে জান্নাতের মধ্যে এক একটা থাকার জায়গা এক একটা বাসস্থান এত সুন্দর এত বিশাল হবে দুনিয়ার কোন রাজা বাসা তা কল্পনা করতে পারে না রব্বুল আলমিন সুরে সফের মধ্যে বলেছেন পৃথিবীর কোন মানুষ যদি মমিন হয় ইমানটাকে যদি মোকাম্মাল করে আল্লাহর প্রতি যদি পূর্ণ আস্থা রাখে রসুলের প্রতি যদি ভালোবাসা রাখে প্রয়োজনে যদি যান এবং মাল দিয়ে রব্বুলার আমিনের রাহে জিহাদ করে আমি আল্লাহ এক নম্বরে তার দুনিয়ার গুণাগুলো মাফ করে দিব দুই নম্বরে জান্নাতের মধ্যে তাকে উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিব অমাসা কিনা পাইনি বা উত্তম একটা থাকার জায়গা দিব সুন্দর একটি বাসস্থান দান করব। 
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুজন সাহাবী আল্লাহর রাসূলের কাছে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের সূরাতু সফের 12 নম্বর আয়াতে বলেছেন আমরা জান্নাতে যাওয়ার পরে জান্নাতে সুন্দর একটা বাসস্থান দিবেন সুন্দর একটি থাকার জায়গা দিবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি যদি জান্নাতে সেই বাসস্থানের বিবরণটা তুলে ধরতেন তাহলে বুঝতে পারবো জান্নাতে আমাদের থাকার জায়গাটা কেমন হবে আপনারা কি শুনতে রাজি আছেন আমার ভাইরা মুমিন মুসলমান হিসাবে আমাদের সবারই আরাধ্য সবার চাওয়ার বস্তু সবার পাওয়ার বস্তু হলো জান্নাত কথা বলেন ঠিক কিনা জান্নাত পাওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নাই জান্নাত পাওয়া ছাড়া আমাদের বিকল্প নাই কারণ যে জান্নাত পাইলো না সেই কিন্তু জাহান্নামী কথা বলেন ঠিক কিনা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হলে জান্নাত আমাকে পেতেই কথা বলেন জান্নাতের মধ্যে রব্বুল আলামিন থাকার জায়গা এত সুন্দর এত সুন্দর করে দিবেন আজীব হয়ে যাবেন বিশুদ্ধ একটা হাদিস শুনেন মোজামে আউসাত তবরানিতে ইমরান ইবনে হুসাইন সাব আবু হুরাইরা দুজনে মিলে আল্লাহর রাসূলকে প্রশ্ন করেছেন মাসাকিনা তাইয়িবার বেখাল্লা রাসূল দেন আজীব হয়ে যাবেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন জান্নাতের মধ্যে রব্বুল আলামিন একজন জান্নাতি বান্দার জন্য কত সুবিশাল কত সুন্দর বালাখানার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহর রাসূল বললেন শোনো জান্নাতের মধ্যে জান্নাতিকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বাসস্থান দিবেন তার মানে হলো কসরম মিন লুলুআ ফিল জান্নাত প্রথমে একজন জান্নাতি বান্দাকে রব্বুল আলামিন জান্নাতে মনি মুক্তার তৈরি বিশাল বড় একটা রাজবাড়ি দান করবেন সুবহানাল্লাহ কসরম মিন লুলুআ ফিল জান্নাত মনি মুক্তার তৈরি দুনিয়াতে এক ফোঁটা স্বর্ণের জন্য কত কষ্ট কথা বলেন ঠিক কি না এক বড়ি স্বর্ণ এক বড়ি স্বর্ণ কতটুকু এতটুকু স্বর্ণ এটার জন্য মানুষ কত পাগল হয়ে যায় কত পাগলি মেয়ে আছে দুই বড়ি স্বর্ণ দেওয়ার কথা এক বড়ি দিয়েছে কয় বিয়া বসমুনা আছে কিনা কথা কন তো কয় কয় জামাই আমার বাদাইমা দুই বড়ি স্বর্ণ দিবে দিয়েছে এক বড়ি স্বর্ণ ছাড়া আমি বিয়া বসব না ও দুনিয়ার মানুষ এক বড়ি স্বর্ণ এক ছটা কনা আধা ছটা নয় অল্প একটু স্বর্ণের দাম আমার কাছে এত বেশি আল্লাহ রসুল বললেন জান্নাতের মধ্যে তোমাকে যে থাকার জায়গাটা দেওয়া হবে সেটা বিশাল একটা এরিয়া হবে যে দেয়ালটা হবে ওই দেয়ালটা আমার আল্লাহ তৈরি করবেন মনি মুক্তা দিয়া সুবাহান আল্লাহ স্বর্ণের চেয়ে বহু দামি মনি মুক্তা কথা বলে ঠিক কিনা বিশাল একটা রাজবাড়ি দান করবেন রাজবাড়ি কাকে বলে মুরুব্বিরা বলতে পারবেন বর্তমান যুগে নাই ব্রিটিশ আমলে ছিল রাজবাড়ি এক একজন রাজা বাংলাদেশে যারা থেকেছেন বিশ মাইল ত্রিশ মাইল এরিয়া নিয়া রাজার একটা বাড়ি হতো কথা বলেন ঠিক কিনা একটা বাড়ি কয়টা কি কয়টা রাজার বাড়ি এটা রাজবাড়ি বিশাল বড় এরিয়া এর ভিতরে সব আছে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান বিশাল বড় বড় পুকুর আছে বিশাল বড় বড় বাগান আছে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল বললেন কসরম জান্নাতের মধ্যে রব্বুল আলামিন মনি মুক্তার তৈরি বিশাল একটা রাজবাড়ি দান করবেন এবার সে রাজবাড়ির ভিতরে স্থাপনা গুলো কেমন হবে বিল্ডিং কেমন হবে আল্লাহ রসুল বললেন সে রাজবাড়ির ভিতরে সত্তরটা বিল্ডিং হবে লাল বর্ণের একুত পাথরের তৈরি পড়েন বিশাল বড় একটা মনি মুক্তার রাজবাড়ি রাজবাড়ির ভিতরে সত্তরটা বিল্ডিং থাকবে লাল বর্ণের একুত পাথরের তৈরি তৈরি করবেন এক একটা বিল্ডিং এর মধ্যে সত্তরটা করে কামরা হবে 
সত্তরটা কামরা মারাল্লা তৈরি করবেন মিন জাবর জাদিন খাজর সবুজ বর্ণের জাবর জাত পাথর দিয়ে प्रत्येक खाटर पर रंग बेरंग सुंदर सुंदर सत्तर टाइमाना बीछानो बिल्डिंग मध्य सबुज बन पाथर जबरजत पाथर तैरी सत्तर टाइमर पाइल कमरार मध्य सत्तर टाइम चाकर चाकरी ना थे स्त्री पुत्र आत्मय स्वजन ना थे बाड़ी गण्डा नष्ट हो जाए बूते थकबो बूत पेतनी थकबो बूत बसा पे जा घर सौंदर्य महिला कथा बोलें ठीक क्या खूब बस मशार उत्पात मशारी टाना मशारी टाना मशारी देखले मन मशारी पैराल कथा बोलें ठीक क्या मशारी देखें डान पास लैंगड़ाकाम चले जाए सन्दार समय से देखे जगह की मानुष था गोरु छागल था बोझार को भाव नहीं कथा बोलें ठीक क्या झाड़ू दिए गलम एन तो देखे जंगल गोवाल गड़ तक स्वामी डाक दिए बोले पेड़ पेड़ करिस ना तब कस के करते कथा बोलें ठीक क्या संसद भवन सौंदर्य नारी नये फुल के फुल बागने माना अन्न जगह नये कथा बोलें ठीक क्या फुल तुम सुंदर तुम्हारे घर चार दिन झेड़े रास्ता घाटे बेर हो जाए महिला सौंदर्य नष्ट हो जाए महिला असत चरित्रवान जाए महिला को सौंदर्य भलो को चरित्र टीके थे प्रत्येक मध्य सत्तर कमर सत्तर खाट प्रत्येक मध्य बड़ बड़ चोख वाला आनत नयना लाजुक चक्षुते तकाय सुंदर सुंदर सत्तर टाइम पर मुरब्बीरा कहलें ना जुवक 
যুবকরা বলে হুজুর আগে দোয়া করেন দুনিয়ার হুটটা যেন পায় আল্লাহ বলেন জান্নাতের এক একটা হুর হবে একুত পাথরের মতো মারজান পাথরের মতো প্রবাল রত্নের মতো আবু সাইদ খুদ্রি থেকে হাদিস আসছে আল্লাহ রসুল বললেন জান্নাতে এক একটা হুর এত সুন্দর হবে চেহারাটা এত স্বচ্ছ হবে জান্নাতি স্বামী যখন জান্নাতি হুরের চেহারার দিকে তাকাবে ওই জান্নাতি হুরের চেহারায় পুরুষ তার চেহারাটা দেখতে পাবে সোহানাল্লাহ আয়নার মধ্যে তাকাইলে আমার চেহারা দেখি কথা বলেন ঠিক কি না আয়না স্বচ্ছ গ্লাস যদি স্বচ্ছ হয় আয়না যদি স্বচ্ছ হয় চেহারাটা বড় স্পষ্ট করে দেখা যায় জান্নাতি হুরের চেহারা এত সুন্দর এত স্বচ্ছ এত স্বচ্ছ হবে জান্নাতি স্বামী যখন জান্নাতি হুরের চেহারায় তাকাবে ওই জান্নাতি হুরের চেহারার মধ্যে স্বামী তার চেহারাকে দেখতে পাবে আব্দুল মাসুদ থেকে বর্ণিত আল্লাহ রসুল এই পর্যন্ত বলেছেন শোন জান্নাতি হুর এত সুন্দর এত সুন্দর জান্নাতি হুরের পায়ের গোছা গুলো এত সুন্দর হবে সত্তর জোড়া পোশাক যদি সে পরিধান করে সত্তর জোড়া পোশাকের ভিতর থেকেও তার পায়ের শুভ্রতা সাদা দেখা যাবে আল্লাহ রসুল এই পর্যন্ত বলেছেন জান্নাতি হুর এত সুন্দর এত সুন্দর জান্নাতি হুরের পায়ের গোছার মধ্যে যে হাড্ডি রয়েছে হাড্ডিটাও দেখা যাবে হাড্ডির ভিতরে যে মগজ আছে উপর থেকে হাড্ডির ভিতরের মগজটা পর্যন্ত দেখা যাবে দুনিয়ার কোন পেত্নির পিছনে গড় যুবক কোন পেত্নি কোন কায়ল্লা কায়ল্লা একটা ভূত শরীরে দুর্গন্ধের জানায় যাওয়া যায় না আর জান্নাতির হুর এত পবিত্র এত সুন্দর এত পবিত্র এত পবিত্র গায় এত সুন্দর ঘ্রাণ হবে আল্লাহ রসুল বিন্ন হাদিসে বলেন জান্নাতি হুরদের গায়ে এত সুন্দর খুশবু হবে জান্নাতি হুরদের খুশবু যদি এক ফোটা খুশবু যদি দুনিয়ার জমিনে পড়ত কলকায়নারটা কেমন পর্যন্ত সুঘ্রাণ যুক্ত হয়ে থাকত সোহানাল্লাহ এই জন্য আমার ভাইয়েরা ওই জান্নাতের জন্য পাগল হ আল্লাহ রসুল বললেন ওই জান্নাত যদি পেতে চাও নিজের জীবনটাকে আল্লাহ রব্বুল আনামিনের জন্য সোপে দাও কথা বলেন ঠিক কিনা জান্নাত পেতে হলে শরীয়ত মানতে হবে আল্লাহর বিধানকে মানতে হবে আল্লাহর বিধান মানা ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারব না আর দু চার মিনিটে একটা দোয়া শিখে আমরা মরা যেতে যাব ইনশাল্লাহ জান্নাত কার ঘর কথা বলেন জান্নাত কার ঘর আমার এই মোবাইলটা যদি আমার কাছ থেকে নিতে চান আমার কাছে চাইতে হবে কি না কথা বলেন হুজুর চামুকে আপনি গাড়ি নিয়ে যান একটু পরে রামদা ঠেকায় নিয়ে যান তো তুই গুন্ডা সন্ত্রাস তুই ডাকাত তুই চোর তুই লম্পট তুই বদমাস কথা বলেন ঠিক কি না বৈধভাবে যদি আমার মোবাইলটা তুমি নিতে চাও আমার কাছে যেতে হবে আমাকে রাজি করতে হবে আমি যদি রাজি হয়ে যাই আমি তোমাকে মোবাইলটা দিয়ে দিব তুমিও পেয়ে যাবে তুমিও খুশি আমিও জান্না তাল্লার ঘর জান্না তাল্লার ঘর জান্না যদি পেতে চাই আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে আমার আল্লাহর কাছে চাইতে চাইতে আল্লাহকে যদি রাজি করে নিতে পারি আমার আল্লাহ খুশি মনে জান্নাত আমাকে দিয়ে দিবেন কোরআনি করিমের মধ্যে রব্বুল আলমিন চারটা দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলেছেন পৃথিবীর কেউ যদি এই চারটা দোয়া পড়ে চার দোয়া পড়ে পড়ে যদি আল্লাহর কাছে জান্নাত চায় অবশ্যই মৃত্যুর আগে আল্লাহ তাকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবে একটা দোয়া আমরা সবাই পারি তিনটা দোয়া হয়তো অনেকে পারবো না কিন্তু ছোট ছোট শিখে নেবেন মাদ্রাসার ছাত্ররা পারবে একজন হাফেজ পারবে ইমাম সাহেব পারবে এলাকার মুফতি সাহেব পারবে একটা দোয়া কিন্তু আমরা সবাই পারি দোয়াটা কি দোয়াটা পারি না কে কে সবাই পারে এই দোয়াটা সবাই পারেন এতদিনও পড়ছেন কিন্তু এই দোয়াটা পড়লে যে রব্বুল আলমিন 
আমাকে জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবেন এই কথাটা হয়তো জানতাম না আজকে থেকে এই কথার প্রতি এটিন রাখেন বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ রসুলের জবান বড় সত্য রসুলের জবান থেকে কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্য কোনো মিথ্যা বের হয় না এই কথা বলেন ঠিক কেনা সেই পবিত্র জবান থেকে আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি যদি এই দোয়াটি বেশি বেশি করে পড়ো जीवन दान करो परकालीन जीवन सुखमय जीवन दान करो परकालीन जीवन सुखमय जैगा कथा बोले जाननाते सुख ना जहां नामे जहान नाम मुक्ति दहान नाम मुक्ति चाहल आल्ला जानना चे निल एक गुली दू शिकार हो जाए जानना तो पे जाहान नाम मुक्ति दोर प्रथम अंश द्वित अंश कबाई पारि कथा बोले ठीक क्या दुर्बल बर्णन आजान दुआईटा वाक्य मन आल्ला रहमते को हादिसर वर्णन पावा जाए ना विशुद्ध नए दुरबल नए जयीफ नए जुमला बद दीब मन कर इच्छा कर ले पढ़ते এবার মুরব্বীরা বলবেন হুজুর আপনি দুইটা জুমলা দুইটা বাক্য বাদ দিয়েছেন একটা কি এই দুইটা অংশ কোন বিশুদ্ধ বা কোন দুর্বল হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নাই আমার ভাই শরীয়ত আল্লাহ রসুল যেভাবে রেখেছেন ঠিক ওই ভাবে আমল করতে হবে शीतकाले हुदा भजन नाम অথবা ফজর পড়া লাগবো না এসা পরেন দেখবেন আমরা সব খুশি আপনার হাত দিয়ে দিবে এক লাখ সমস্যা কি এক উত্তর নামাজ তো বাদ আছে না পিসাবের দরবারে মানুষ কেন যায় ভণ্ড পীরদের দরবারে মানুষ এই জন্য যায় ভণ্ড পীর গুলো মানুষের মাথার বোঝা হালকা করে দে কত ইবাদত লাগবো না তার পাশক্ত নামাজ দরকার নাই বছর একবার আইস পারলে একটা খাসি নিলে হাম্বা আছে কিনা কথা করে 
বৎসর একটা হাম্বা দিবি নালে বৎসর একটা মেয়ে মৌ দিবি বৎসর একটা মুরগা না পারস পাঁচ কেজি চাইল না পারস পাঁচ কেজি ডাইল কিছু পারস না একটা গাঞ্জা কিছু পারস না পাঁচ দিনে খিচুড়ি ডেক লারবি খিচুড়ি ডেক লাগে না খিচুড়ি ডেকে লারা দিবি বেটা খেতবত করবি বৎসরে পাঁচ দিন সারা বছর আরামসে কমাবি কম্বল গরম কম্বলই থাকব শীতকালে দেখবি তোর কম্বল আর ঠান্ডা হবে না নামাজও লাগবে না সকাল আটটার সময় উঠবি আছে কিনা কথা বলেন এই জন্য ভন্ড পীরের দরবারে মানুষের অভাব নাই ভালো জায়গায় মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না আমার ভাই ইবাদত বন্দে গিয়ে আল্লাহ রসুল যেটা যেভাবে দিয়েছেন ওইটা ওইভাবেই করতে হবে বাড়ানো যাবে না কমানো যাবে না দুই নম্বর অর্থটা শোনেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা বলছি রব্বুল আলমিন আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ওই জান্নাত দাও যে জান্নাত দিবে বলে তোমার রসুলের জবানে আমাদের সাথে ওয়াদা করেছ সোহানলা পড়ে অর্থ কত সুন্দর আমাদের কই জান্নাত দাও যে জান্নাত দিবে বলে তোমার রসুলের জবানে আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছ ব্যতিক্রম করো না সোহারাল্লাহ তুমি যেহেতু তোমার রসুলের জবানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমাদেরকে জান্নাত দিবে আমরা এটা বিশ্বাস করি তোমার প্রতিশ্রুতি ঠিক আছে আমি দুনিয়ার মানুষ ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি গো মাহবুদ কিন্তু তুমি কোনদিন ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা ভাঙতে পারো না এইভাবে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন একবার দুইবার এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর একবার যদি রে বান্দা তোমার তো আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় তোমার নামে আমার আল্লাহ জান্নাটটাকে বরাদ্দ করে দিবে তিন নম্বর একটা দোয়া আরো সংক্ষিপ্ত আরো চমৎকার কোরআন থেকে দোয়া বলছি তুমি আমাকে নিয়ামতে বড়া জান্নাতের ওয়ারিস বানিয়ে দাও সোহার পরে বাবা মরে গেলে সন্তান সম্পদের ওয়ারিস হয় কথা বলেন ঠিক কে না আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি রব্বুল আলমি উত্তরাধিকার বানিয়ে দাও চার নম্বর একটা দোয়া যেটা বিবি আসিয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন সোহার আল্লাহ পরে আসিয়াকে যখন ফেরাউন জীবনের শেষ মুহূর্তে হাতে পায়ে পেরেক মেরে নির্যাতন করছে অমানবিক নির্যাতন করছে আসিয়া যখন বুঝতে পেরেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমার রুহটা বের হয়ে যাবে ঠিক ওই মুহূর্তে কাকতি মিনতি করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে রব্বল আয়ামিন আয় আল্লাহ আমি অমানবিক নির্যাতন ফেরাউলের নির্যাতন সহ্য করছি কোন আফসোস নাই তবে তোমার কাছে আবদার করল্লা আমাকে এনতে কালের পরে পরকালীন জীবনে জান্নাতের যে বাড়িটা তুমি আমাকে দিবে এনতে কালের আগে জান্নাতের সেই বাড়িটা আমার চোখের সামনে দিয়ে দাও জান্নাতের সেই বাড়ি যদি আমার চোখের সামনে থাকে তাহলে জান্নাতের দিকে তাকায় থাকব দুনিয়ার শাস্তির কথা মনে পড়বে না তুমি আমার জন্য তোমার কাছে জান্নাতে একটা ঘর বানাইয়া দাও সোহার পড়েন অর্থটা দেখেন কত চমৎকার রব্বুল আলমিন তুমি আমার জন্য তোমার কাছে 
জান্নাতে একটা বালাখানা নির্মাণ করে দাও ও মুসলমান আল্লাহর কাছে যদি মায়ার সঙ্গে মোহাব্বতের সঙ্গে চোখের পানিগুলো যদি ছেড়ে দিয়ে মায়া মিশাইয়া যদি আল্লাহর কাছে চাইতে পারো রব্বি বিনিনি আইন্দাকা বাইতান ফিল জান্নাত রব্বুল আলামিন আয়াল্লাহ দুনিয়াতে আমার কেউ নাই কিছু নাই মরে যাওয়ার পরে কেউ যাবে না গো আল্লাহ বাসের জারে বাস বাগানে অন্ধকার কবরে একা একা থাকবো আয়াল্লাহ তুমি আমার সঙ্গী হয়ে যাও জান্নাতে তোমার কাছে আমার জন্য একটা বালাখারা নির্মাণ করে দাও এই চারটা দোয়া কোরআনে আসছে আল্লাহ রসুল বলেছেন এই চারটা দোয়া যদি আল্লাহর কাছে করো রব্বুল আলমিন অবশ্যই এনতে কালের আগে জান্নাতের জন্য জান্নাতে একটা বালাখানা তোমার জন্য বরাদ্দ করে দিবেন এবার একটা হাদি একটা এবার একটা দোয়া হাদিসের আধা মিনিট হাদিসের রসুলে কারিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়া শিখিয়েছেন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও কিভাবে সবাই পারবেন দোয়াটা আল্লাহ ইন্নি আস আলুকাল জান্না আল্লাহ ইন্নি আস আলুকাল জান্না আল্লাহ ইন্নি আস আলুকাল জান্না বাংলা অর্থ আল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই আয়াল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই আয়াল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই আয়াল্লাহ আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই পারবো না বলতে আরবিটা বলতে পারলে ভালো আল্লাহ রসুলের শিখানো দোয়া রসুলের শব্দের মধ্যে বরকত কথা বলেন ঠিক কি না যদি শব্দের মধ্যে বরকত না থাকতো বাংলায় কোরআন পড়লে তো হতো অনুবাদ পড়লে কি কোরআন পড়ার সব পাবে কজুর আমি কোরআন পড়ব না আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সে পরে সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি দয়াময় যিনি অতিশয় মেহেরবান যিনি বিচার দিবসের মালিক আ আমরা একমাত্র তোমার ইবাদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সরল পথ দেখাও পড়তেছে পড়তে পড়তে সুর এন আজ পর্যন্ত হে নবী বলুন আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের মাধ্যমে আপনার কাছে আশ্রয় চাই পড়তে পড়তে কমিনার জিন্নাতি ওয়ান্নাস জিন শয়তান মানুষ শয়তান থেকে হুজুর খতম করছি দোয়া করে ও মগা কি খতম করছো অনুবাদ খতম করেছি কমাগার করে মগা তুই কেন তোর সদ্য গোষ্ঠীর জিন্দগি শেষ কর অনুবাদ পেরা খতম কর চাইডানার সব হবে কথা বলেন ঠিক কি না হ্যাঁ এতটুকু সব হবে তুমি রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা পড়ো নাই তুমি তাসলিমা নাসরিনের বদমাসি মার্কা বই পড়ো নাই হুমায়ুন আহমদের হিমু পড়ো নাই হুমায়ুন আসাদের বদমাসি বই পড়ো নাই খারাপ কোনো বই পড়ো নাই তুমি কোরআনের অনুবাদ পড়েছ অবশ্যই তুমি সব পাবে তবে কোরআন খতমের সব তুমি পাবে কথা বলেন ঠিক কি না অনেক আছে দাঁড়িয়ে রাখে একটু ব্রাশ স্টাইল ব্রাশ মার্কা ছোট ছোট দেখেন মুরব্বীদের গাড়িটা চেক করেন একটু কোথা দেন দেখবেন গোতা দিলে আঙ্গুল অর্ধেক আঙ্গুল ডেপে যায় আছে কিনা কথা বলেন আমাদের গালে গোতা দিবেন ডাববো না টাইট এটা বয়স আমার বয়স যখন আসি হয়ে যাবে বলবো আমি আল্লাহ হয়ে যাবে আলগা কথা কন ঠিক কিনা অনেক মুরব্বী আছে যুবক বয়সে বড় পণ্ডামি করছে কার ক্ষেত্রের জমি নষ্ট করবো কাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া যাবে না কার কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা যায় এই ধান্দায় থাকছে জুয়ান কালে আছে কিনা কথা কন বয়স হয়ে গেছে এখন হাঁটতে পারে না থুরথুরা হয়ে গেছে হাত পাও কাঁপে নাতিরে কামার এনে মসজিদে বয় দেখে আরে মসজিদে কে নাতিও তো পাক না মানে বাজারে যাও যাও ওই যে ওই জায়গায় বসে বসে তাস খেলো নাতিরে ওই সময় কার আছে আফসুস মগার করে মগে গুনা করতে পারে না আবার আফসুস করে আছে কিনা কথা কন কামার এনে এনে মসজিদে দিয়ে যা কিছুদিন পরে মরে যাবো এক ঠ্যাং কবরে চলে গেছে মসজিদে গিয়ে জিকির করে আলগা 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 নাতি কই তোরে কই আলগাম ও দাদা আলগাম কই তোমার না রাখবো কেন আলগা আলগা নাতি দের আলগা কই ম আলগা আজকে কই তুই না কইছ আলগা কই না আমি কই আলগা আবার আলগা পরে নাতি বুঝছে মগার করে মগায় দা আলগা কই না আল্লাহ কই দাঁত তো একটাও নাই আল্লাহ আল্লাহ তোর হয় না কথা কন ঠিক কি না সময় মতো আল্লাহ কে ডাকো নাই আমার আল্লাহ তোমার সেই যন্ত্রগুলোকে লুজ করে দিয়েছেন এখন তুমি চাইলো আমার আল্লাহকে মোহাব্বতের সাথে ডাকতে পারবা না 
এত সহজ সারা जिंदगी সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি করবা গান শুনতে শুনতে গান গাইতে গাইতে আলেমদেরকে বকতে বকতে জবানটারে নষ্ট করে ফেলেছো বৃদ্ধ হয়ে গেছো শরীরে শক্তি নাই বক বক করলে তোর দিকে কেউ তাকায় না মানুষ বলে বুইরা একটা পাগল কথা কোন ঠিক কিনা এখন তুমি খুব সুন্দর করে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবা আর তুমি জান্নাতি হয়ে যাবে এটা হতে পারে না পার্স গুলো দুর্বল কয় আল্লাহ না যায় আলগা আরেক মগার করে মগার লাগে নামাজের পরে বইলা মুনাজাতে হাত তুললো কাল্লা মুমিন একটু পরে পরে কাল্লা মুমিন আমি কাল্লাহুম্মা আমিন হে কাল্লা মুমিন আল্লাহ মুমিন আমি মনে করছি দুইবার ভুল শুনতাছি নিজের দোয়া মো বাপ দেব গুদু গুষ্টি কেলে দোয়ার সাসা কি কয় ভালো করে হুনি একটু ভালো করে কান লাগাইলাম দেখলাম না বাম কানে শুনলাম আল্লাহ মুমিন আমি বাম কানে মনে সমস্যা ডাইন কান দিলাম না কয় আল্লাহ মুমিন এবারে নিশ্চিত হইলাম আসলে তিনি কি বলেন আল্লাহ মুমিন মুনাজাতের পরে চাচারে খুব সুন্দর করে জিজ্ঞেস করলাম একটু ওয়েট করলাম মসজিদবর্তী মুসল্লিদের সামনে কোনো কিছু বলা উচিত না তিনি তো লজ্জাও পেতে পারেন সবাই চলে গেল চাচা ওদিকে চলে যাবে বললাম সামাইকুম চাচারে চাচা সালামটা দিলাম আর কি চাচা তো সালাম দেয় সামাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম আছে কিনা কথা কন এত সালাম না সবকটা গজব কথা বলে ঠিক কিনা একটা হলো মূর্খদের সালাম সালাম আলাইকুম এক বি আর এক বিয়ার সালাম আলাইকুম ভালো আছেন নি কাটরা ডান ছিল এটা বিয়ার সালাম মূর্খের বাচ্চা মূর্খের সালাম সালামটা শিখে নাই বুড়ো হয়ে গেছে বিয়ে হয়ে গেছে আবার দেখবেন অনেক সুন্দর শিক্ষিত হ্যান্ডসাম ছেলে টাইট পরে ইং করে যায় অফিসে সালামাইকুম স্যার সালাম আলাইকুম কথা বলেন ঠিক কি না অতি শিক্ষিত অতি শিক্ষিত মানুষের সালাম সালাম আলাইকুম এটা হলো খ্রিস্টানদের শিখানো সালাম কথা বলেন ঠিক কি না আরেক দল মানুষ দেখবেন তার এত টাইম নেই সামাইকুম সালাম আলাইকুম না সালাম আলাইকুম সামাইকুম এটা হলো ইয়াহুদিদের সালাম ও মুসলমান দৈনিক কত সালাম দাও মনে মনে ভাব ও আমার আমল নামা তো বড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আমল নামা পড়তেছে নেকি দিয়ে নয় গুনা দিয়া কথা কোন ঠিক কেনা মুসলমানের সালামটা হবে বিজহারিল হামজা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু পুরোটা যদি বলতে না পারেন প্রথম অক্ষরটাই বলেন প্রথম বাক্যটাই বলেন তবে শুদ্ধ করে আসসালামু আলাইকুম হামজাটা কি স্পষ্ট করতে হবে আসসালামু আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম শুরুতে হামজা আছে নাই আসসালামু স্বরে লাগবে একটা কি লাগবে বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ইংলিশে সালাম আলাইকুম লেখে প্রথমে এস অক্ষর দিয়ে এস এস অক্ষর দিয়ে যদি সালাম আলাইকুম লেখেন আসসালামু আলাইকুম তো হবে না এটা হবে সালাম আলাইকুম বুঝলেন না খুব তো সামুদি করে স্যার তো ফাম দিতাল নি তো র্যাঙ্ক হয় সালাম আলাইকুম স্যার খুব ভালো দেখাচ্ছে অথচ স্যার ইন দুটো দুটো দেখা যায় আজকে পেটনি একটা চেহারা মেয়ে ও স্যার খুব হ্যান্ডসাম খুব ভালো লাগছে আপনাকে আজি টিভিতে কত নায়ক নায়িকা দেখি ছি আপনার মত না সারা তো এমন ফাম দিলেই বলে ঠিক আছে কালকে যোগাযোগ করো ফাইল গুলো নিয়ে এসো বলছে ঠিক আছে তোমার একটু র্যাঙ্ক বেড়েছে আমার পাশে চেয়ারে বসবা আছে কিনা কথা কর দুনিয়াতে তো অযোগ্য মানুষই বেশি কথা কন ঠিক কেনা ও বলছিলাম ওই মুরব্বীকে পরে বললাম চাচা প্লিজ মনে কিছু নেবেন না ডোন্ট বাইন্ড চাচার দেখলাম মোটামুটি একটু ইংরেজি শিক্ষিত দুই একটা ইংরেজ বললে চাচা খুশি চাচার লোক একটু বাইরে ধরতেছি বুঝেন নেই থাপন মাফর যদি দিয়ে বুড়া মানু তো হট পেঁচাছি কথা কন ঠিক কিনা বুড়া মানু বুল ধরবেন আগে একটা লাড়ি দেয় বাড়ি দিব আপনার পরে যদি বুঝাম ঘনা তুই তো কত ঠিক হইতে বুঝছিস তো দাদা বাড়ি দিলেন কে বুঝোস না বুড়ো হয়েছে তো সেন্স পেন্স ঠিক নাই একটা যদি দেই তুই কি পারবি বুড়ো হয়েছি না আগে একটু বাও ধরলাম যদি থাপন মাফর দিয়ে লাই বললাম চাচা প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মনে কিছু নেবেন না একটা বিষয় ছিল একটু জানা কভাব বলেন চাচা আপনি যদি মনা যেতে বললেন আল্লাহ মুমিন আল্লাহ মুমিন আসলে আপনি কি আমি বল শুনলাম না আপনি কি বললেন কেন আমার একটা ব্যাস বসে দেখা যায় হুজুরই হয়েছেন পড়াশোনা করেন নাই 
সুবহান বললাম হ্যাঁ পড়েছি তো কোথায় পড়েছেন বলছে কৌমি মাদ্রাসা থেকে হাফেজ মৌলানা মুফতি হয়েছে কয় তো কৌমি মাদ্রাসা পড়ছেন তো নাই স্কুল কলেজে তো পড়েন না শিখবেন কোথায় আচ্ছা বললাম তো ঠিক আছে চাচা আমার জীবন পুরাটাই মিথ্যে তো আপনি কি বললেন কেন মিয়া আল্লাহ মমিন আল্লাহ মমিন এটাই তো বলছি এটাই তো শুদ্ধ পরে আমি বললাম মুরব্বী বেয়াদবি মাফ করবেন আপনি অমগা আপনার বাফে অমগা আপনার মায় অমগা সদ্য গোষ্ঠী তোরা মগা তোর কথাবার্তা ভালো করে বলেন সে ভালো করা তো ইয়া নেই আল্লাহ মমিন ওই বেটা আল্লাহ মমিন হলে তুই কি মমিন তো বন্ধ হবে আল্লাহ মমিন কেন মমিন শব্দের অর্থ হলো বিশ্বাসী যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে রসুলকে বিশ্বাস করে সে মমিন তাল্লাহকে বিশ্বাস করি বিদ আমরা হলো মমিন তাল্লাহ যদি মমিন হয় তুই কি তাই তো বিষয়টা তেমনি ভাবলাম না বললাম মগা শব্দ রয়েছে আল্লাহ হুম্মা আমিন আই আল্লাহ আমার দোয়াটা কবুল করো পাহারে বয়স হয়ে গেল আসি এইটাই শিখলাম না এইটাই শিখলাম না কহুজুর আসলে বুঝি নাই ধমক দিছে মাফ করে কহুজুর সারাটা জীবন স্কুল কলেজে পড়ছি তো আসলে স্কুল কলেজের পড়া এগুলো তো দুনিয়াবি পড়া না ভুল করছি একটু আগে আমার ধমক দিছে মাদ্রাসায় পড়ছেন তো শিখেন না স্কুল কলেজে পড়তেন শিখতেন এখন কেউ ভুল করছি তো হুজুর নিয়োগ করছি আমার একটা নাতি হ্যাঁ হাফিজ মরা নেবা নামু আসল পড়া তো কমই মাদ্রাসায় আছে এই জন্য আমার ভাই আমি বলি সব জায়গায় যুবক বয়সে যে ইবাদত করে না বুড়া কালে বৃদ্ধ বয়সে আফসুস করা ছাড়া আর কিছুই উপায় থাকে না আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর তৈরি জান্নাত পাওয়ার জন্য ইবাদত করার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে দোয়া করার তৌফিক দান করুন বলুন আমিন ও আখের দাওয়াদা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন